வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சாப்டர் எயிட் தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய கிளாஸில் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ்னா என்ன அதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் லிமிட்டேஷன்ஸ்லாம் என்னன்றதை பார்த்தோம் அண்ட் தென் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ்க்கு என்னென்ன டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் அதில் கம்பேரேட்டிவ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கம்பேரேட்டிவ் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து காமன் சைஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அண்ட் காமன் சைஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இதுக்கான சம்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அதே ஏதாவது நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி போய் பார்த்துக்கோங்க இன்னைக்கு நம்மளுடைய கிளாஸில் காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் மெத்தடில் பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ரிப்பேர் காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஃபார் The following particulars of Yasmin Limited and Shakti Limited. So, in this case, we will compare the sums in the two years. If you are one company, you will compare the information in two years. But in this case, you will compare the information in the two companies. So, the assets and liabilities position is how many assets and liabilities position is. So, first, we will compare the heading in the common size balance sheet of Yasmin Limited and Shakti Limited. So first on the Yasmin Limited la NN information rikku. Shareholders funds la NN information kudutthi rikkaunga. Share capital and reserves and surplus. So yavula amount rikku? 2 lakh and then 50,000. So first, we can fill up the information in Yasmin Limited. And then, non-current liabilities, what information is there? Long-term borrowing. So that is 1,50,000. And then, current liabilities, trade payables. சாதியவுளவு 1 lakh சோ டோடல் வந்து என்னது 5 lakhs சோ இதல் பார்சென்டேஜ் வந்த 100 அதா இருக்கப் போது சோ டோடலதான் நம்ம பேஜ் அடுத்துக்கப் போது and then assets value சோ non-current assetல் என்ன இருக்கு fixed assets and non-current investments செய்வலை விருக்கு 2 lakh and then 50,000. So current assets ले என்ன information குடுத்திருக்காங்க? Inventories and cash and cash equivalent. செய்வலை விருக்கு 2 lakh and 50,000. So, total of 5 lakh. So, இப்போ நம்ம் கம்பர் பண்ணலாம். Total liability கு, shareholders funds, non-current liabilities, current liabilities எல்லாமே, தடித்தனியும் எவ்வளவு percentage இருக்கு அப்படின்றுது, calculate பண்ணலாம். So, 2 lakh divided by 5 lakh into 100. forty percentage வந்து என்னது, share capital இருக்கு. And then 50,000 divided by 5 lakh into 100. So 10 percentage வந்து என்னது? Reserves and surplus. Next, 1 lakh 50,000 divided by 5 lakh into 100. So long term borrowing is 30 percentage. 1 lakh divided by 5 lakh into 100. 20 percentage வந்து என்னது? Trade payables. So total liabilities ல, share capital வந்து எவ்வளவு percentage இருக்கு? 40 percentage. Reserves and surplus 10 percentage, long term borrowings 30 percentage and trade payables 20 percentage. Then assets la. So assets la fixed assets on the 2 lakh divided by 5 lakh into 100, 40 percentage irukka. Non-current investments 50,000 divided by 5 lakh into 100, so 10 percentage. Next inventories on the 2 lakh divided by 5 lakh into 100. 
forty percentage. Cash equivalent fifty thousand divided by five lakh into hundred ten percentage on the next one the Shakti Limited kinda information on the number fill up on the so Shakti Limited la shareholders funds la share capital and reserves and surplus level are good three lakh and sixty thousand so three lakh then sixty thousand so long term borrowing level one lakh eighty thousand. Trade payables level sixty thousand. So total level of six lakh. So next one the assets can information on the number fill up and long. So fixed assets level of three lakh. Then non current investments on the one lakh twenty thousand. Then inventory is on the ninety thousand. And then cash and cash equivalent ninety thousand, so total is six lakh rupees. So this is our base at the kapooro. Now percentage find out for now. So three lakh divided by six lakh into hundred. So that is fifty percentage on the share capital. Next sixty thousand divided by six lakh into hundred. Ten percentage on the reserves and surplus. Then one lakh eighty thousand divided by six lakh into hundred thirty percentage on the long term borrowings. Then sixty thousand divided by six lakh into hundred ten percentage on the trade payables. Then assets la three lakh divided by six lakh into hundred fifty percentage on the another fixed assets. Then current non current investments one lakh twenty thousand divided by six lakh. Into hundred, that is twenty percentage. Then inventory is one the ninety thousand divided by six lakh into hundred, so fifteen percentage. So same cash and cash equal unto fifteen percentage. So इधर भी compare करने वाला हूँ यास में limited और शक्ति limited ला. So यास में limited ला total liabilities के share capital ले वाला percentage जरकर forty percentage, but शक्ति limited ला fifty percentage जरकर. Same reserves and surplus lay and the differentiation no all. And then long term borrowings lay me, rent company lay me thirty percentage na irik. Trade payables lay, Yasmin Limited lay twenty percentage irik. And then Shakti Limited lay ten percentage irik. Either compare panam bodo total liabilities a compare panam bodo. So assets or a position ye abdi irik under rent company lay. Yasmin Limited lay fixed assets or a percentage under forty percentage irik. And then Shakti Limited lay fifty percentage irik. Non current assets पातेगे ना ten percentage but शक्ति limited है twenty percentage and then यासमें limited लाय inventories वाला position में दे forty percentage जरकर but शक्ति limited लाय fifteen percentage जाए रखा then cash and cash equivalent में दे यासमें limited है ten percentage and शक्ति limited लाय fifteen percentage so ये पढ़े ना वन दे rent form वाली है financial position that is assets and liabilities position है compare पने analyze पने पाऊँगा so you can see that in the comparative statement and common size statement, there is a differentiation. So if you see the comparative statement, there is a lot of information on every percentage increase. That is why the previous year compared to the current year, there is a lot of percentage increase. If you use the analysis of what we use in the tool, the comparative statement. But in the common size statement, इन्होंडे टोटल रेवेन्यू के मते एक्सपेंडिचर प्रॉफिट टेला ये वाला परसेंटेज इरकन रहता फाइंड आउट करना हो इधर एक बैलेंस शीट आय रहने चाहिए अपने ना इन्होंडे टोटल लाइबिलिटीज़ और ले टोटल असर्ट्स को मते इधर ला में वंदे ये वाला परसेंटेज वंदे स्प्लिट आउट आगे इरके अपने इन रहता न this is the difference between the two. So, this is our chapter 8. So, if you look at it, it's very easy to work out. If you have any doubts, leave it in the comment section. If you have any missed any previous classes, you can provide the link in the description. Click on that and click on that. If you have any questions, you can ask your questions. If you have any questions, you can ask your questions. If you have any questions, you can ask your questions. If you have any questions, you can ask your questions.